Au zis de când e asfaltul ăsta turnat aici? Un an și ceva? Ăsta? Acesta este un drum modernizat prin Programul Național de Dezvoltare Locală? Da, pe NDL1. Ce ați modernizat? Ce e asta? Asfalt. Asfalt? Asfalt. Așa arată asfalt? Da. Drumul ăsta a fost făcut ca să fie două zile. După a treia zi s-a dus dracul. Este un drum așa cum se vede, foarte bine construit, să spun așa. Mii și mii de proiecte, în special în zona rurală din România. La alimentare cu apă, canalizare, școală, dispensar, asfalt. Da, n-a fost asfalt, mama, a fost mijale. Domnul ăsta construit de două ori același drum? Păi pus să-l construiești de 102. ori. Păi nu e ca și cum v fi bătut joc de bani, nu. Nu, 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 nu considerăm așa. Dar de ce să n-ați facă? Scoate-ți mie drumurile tău. Încă se lucrează. În momentul în care se toarnă asfaltul, călcâiul de la pantof, dacă nu intră călcâiul, atunci este făcut calitativ. Am urmărit această lucrare și cu călcâiul de la pantof am încercat ca să nu intre, să se ducă în jos, să afundeze. Începe să se schimbe satul românesc. Promite la lume și nu face nimic. Așa. Nimic nu face. Credeți-mă, mi-e și rușine să trec să mă întâlnesc cu dumneavoastră pe drum și zici, bă, primarul ăsta ce e prost, nu vede cum e drumul ăsta? Vreau să vă pun câteva întrebări referitoare la un drum pe care firma Gecor l-a construit și acum este distrus. Nu am ce să comentez. Vă arăt niște fotografii din niște cu niște drumuri asfaltate prin PNDL care la scurt timp arată, uitați. Eu nu știu dacă sunt din PNDL sau nu. Sunt firme rog, de partid care au construit aceste drumuri. Credeți că au fost favorizate în cadrul acestui program? Firme de partid? Da. Hai cu coșul, las -o. De ce? Am dat expresia asta ca să se prea. Nu știu, face la noi de obicei. O să vorbim un pic despre Programul Național de Dezvoltare Locală. Recorder.ro a investigat acest fenomen îngrozitor, a publicat un documentar anchetă despre jaful din PNTL. În urmă cu două luni am pornit pe drumurile mai puțin umblate ale țării pentru a vedea cum se desfășoară cel mai mare program de investiții derulat după Revoluție în România rurală. Aici trăiesc 9 milioane de oameni, aproape jumătate din populație. Sunt oameni la care politicienii s-au uitat mereu de sus. Satul românesc n-a fost o prioritate atunci când la București s-au făcut bugetele pentru investiții. Programul Național de Dezvoltare Locală, creat de Liviu Dragnea în 2013, ar fi trebuit să repare această nedreptate. S-au alocat 10 miliarde de euro pentru proiecte de modernizare, iar jumătate din acești bani au mers către ceea ce ar fi trebuit să scoată satele românești din epoca medievală, înlocuirea ulițelor de pământ cu drumuri asfaltate. Am plecat pe teren să vedem această transformare și am descoperit că realitatea arată altfel decât în discursurile politicienilor. Nu țăranii sunt mari câștigători ai acestui program, ci firmele de partid care încasează banii și lasă în urmă niște drumuri care crapă la prima ploaie. Am studiat documentele de achiziții, am vorbit cu primarii, constructorii și proiectanții, am pus cap la cap informațiile pentru a înțelege care e modalitatea prin care se fură la lucrările de asfaltare realizate prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Asfaltarea corectă a unui drum ar trebui să respecte o formulă strictă, de la care nu te poți abate dacă vrei ca lucrarea să reziste în timp. Mai precis, atunci când pășești pe un drum făcut ca la carte, nu calci doar pe un covor de asfalt, ci pe o structură complexă, formată din patru straturi obligatorii. La construcție se așterne mai întâi un strat de 20 de cm de balast, cel mai ieftin dintre materiale. Apoi urmează așa numitul strat de piatră spartă cilindrată, o rocă sfărmată dură care dă rezistență. Peste acest strat se toarnă un prim rând de asfalt de 6 cm, cu rol de legătură, și în final mai vin încă 4 cm dintr-un alt tip de asfalt, făcut special pentru a rezista traficului rutier. Dar nu toți constructorii sunt preocupați să facă un drum rezistent, ci doar unul profitabil, așa că în complicitate cu primarii și cu alte autorități de control, ajung să reducă grosimea straturilor pentru a rămâne cu banii de materiale. Sau, și mai grav, să renunțe cu totul la unul dintre straturi fie la cel de piatră spartă, fie la cel de balast, fie la unul dintre cele două rânduri de asfalt. 
În caz de lăcomie extremă, constructorul renunță chiar la toate cele trei straturi aflate sub cel de suprafață și toarnă asfaltul direct pe pământ. Banii din materiale rămân în buzunarul constructorului. Statul plătește ca și cum drumul ar fi făcut ca la carte și primește în schimb o lucrare de mântuială care va ceda la scurt timp după inaugurare. În comuna Schitu, din județul Olt, această rețetă de jaf pare respectată la virgulă. A, uitați, aici este un strat de pământ. Au turnat asfalt direct pe ogor. Păi, să tor pe pământ direct? Asta așa, ia uitați. Direct pe pământ, să vină în coadă. Gârme să arate o mașină de piatră pusă pe asta. Cum o să reziste, domnule? Câte băi nu s-au spart de ulei pe acelea, câte mașină s-au distrus. Sunt 2 km de drum comunal asfaltat în anul 2014 prin PNDL. Lucrarea a costat 400.000 de, de euro, dar a fost făcut atât de prost încât asfaltul se poate rupe cu mâna. L-am pus pe primarul din Schitu în fața situației din teren. Acesta este un drum modernizat prin Programul Național de Dezvoltare Locală? Da, PNDL-1. E modernizat? Da, așa se și modernizat. Păi, ce ați modernizat? Ce e asta? Asfalt. Asfalt? Da. Așa arată asfalt? Da. Ce grosime trebuia să aibă asfaltul aici? 6 cm. 6 cm? Da. Haideți să vedem cât are. Uitați-vă că e mai subțire decât o filie de pâine. 2 cm jumate. 3 cm, da, jumate cum ar fi. Da. De ce e toată spoiala asta? Deci v-am, repet, iar încă o dată, pentru de ce, deoarece constructorul nu că și-a luat, și luat și angajamentul, a zis că va torna al doilea strat. Constructorul și-a luat multe angajamente, dar n-a respectat niciunul. Conform proiectului inițial, pe drumul de la Schitu ar fi trebuit turnate două straturi de asfalt, de patru ori mai groase decât ceea ce s-a făcut în realitate. Primarul Lunganu nu pare însă să fi învățat nimic din această poveste. Anul acesta, el a obținut o nouă tranșă de fonduri PNDL pentru asfaltarea unui nou segment de drum. Îl face cu același constructor. Ce urmează să fie aici? Deci s-a asfaltat bitum. Drum asfaltat? Da. Deci drumul dintre, leagă legătura dintre Schitu și satul Lisa, unde se deci va, uh, elevii vor fi transportați pe drumul cel mai scurt. Păi dumneavoastră construiți cu o firmă care v-a distrus un drum mai păi, construit încă 2 km acum? Să vă explic. Contractul care s-a făcut în 2011 nu s-a putut rezilia, pentru că era în derulare uh, lucrarea. Derulare. Așa. Adică derulare, frind, eu nu pot să reziliez contractul. Când s-a făcut nicio recepție la drumul care este... Deci diferența care s-a avut acolo. Și ce garanție aveți că drumul acesta va fi garanție. rezistent și nu va fi tot apărat Garanție, eu voi urmări lucrarea împreună cu din șantier, voi sta numai permanent în vicele care va veni permanent și va verifica lucrarea. Deci cu cât se grăbește mai repede, domnul care a câștigat licitația, termină drumul acesta, după aia reface pe celălalt. Deci se reface de tot. Și după ce termină de refăcut drumul Atunci se semnează recepția. Îl va reface și pe ăsta, probabil. Păi nu, nu mai reface, odată ce îl face, îl termină pe acesta și le apă celălalt să termine finalizarea. La fața locului există toate indiciile pentru a crede că nici al doilea segment nu va rezista prea mult. Uitați-vă cum arată pietrișul care ar trebui să susțină asfaltul din această comună. Este mai fin decât făina. Am cerut și părerea unui expert în construcții cu privire la calitatea materialelor folosite la schitu. Merg pe varianta că e o glumă. O glumă proastă. Nu poți să faci așa ceva. Să fii ultimul meseriaș. Pentru că e compromitere de lucrare totală. Este piatra aici? Da, piatra aici. Asta e mai mult nisip decât piatra. Ce scrie, avem din de șantier, verifică tot. Da. Da, da. Constructorul cu care primarul din Schitu ține morții să facă asfaltările în localitate este de fapt o asociere de două firme, Marsilva Com și Condor Păduraru SRL. Patronul firmei Condor este Sorin Păduraru, un personaj implicat într-un mare dosar de corupție care l-a visat pe Darius Vulcov. În urmă cu patru ani, Păduraru a recunoscut în fața procurorilor DNA că îi plătea acestuia un comision de 10% din contractele pe care le obținea din bani publici. L-am sunat pe Sorin Păduraru să-l întrebăm dacă în cazul drumului de la Schitu s-a lucrat tot pe bază de influențe politice și comisioane date la partid. S-a perceput vreun comision pentru acest drum construit la Schitu? Dacă stia că fi procuror, am luat ca la, ca la DNA. Și unde să știu eu, abar n-am de așa ceva, nu cred așa ceva. 
Ai avut dreptate, bă. Ai avut dreptate. În fața camerei, primarul Lunganu a negat și el că a fost influențat politic atunci când a ales cu cine să facă lucrarea. Numai că, în timp ce ne conducea spre primărie, microfonul recorder rămas în buzunarul său a înregistrat cum acesta se sfătuia cu vicele, cum să ascundă adevărul. Niște telefoane venite de unde? Și de la centru. De la partid. De la centru. Încearcă să fie negativ față de la nu zic, nu uitați de lucră. Eu nu știu ce să fac. Nu? Da. Nu știu ce să fac. Noi nu am putut să rezolvăm. E firma de partid asta? Nu. 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 Deci e legal. Și a câștigat oferta cea mai mică. Știți cum. Dar totul a fost legal. Nu o să facem nimic, să intrăm nici în instanță, că pierdeam. Deci ne-am interesat și noi, avem și noi juristul nostru. Pentru că e lucru, drumul e lucru. În deulare. Am juristul nostru să facem, domnul primar, nu vă apucați că vă câștigă. Pentru că dumneavoastră nu poți să rezileați contractul. Baza și nici în contract să-l uitați, că nu e niciun articol în care poți să-l rezileți contractul. Primăria era cea care cădea de fraier în contractul ăla. Da, da, așa vine. Păi de ce? Să știți că se greșește. E, se greșește. Asta e greșeala intenționată. Nu, n-a fost intenționată, nu-i greșește. Am încercat să aflăm de la firmele care au câștigat contractul cum de s-a greșit atât de flagrant în favoarea lor. Patronul de la Condor susține că firma lui a fost implicată doar pe hârtie. Eu nu am nicio treabă cu am lucrat. Masilva l-a construit, cu facu vreo 8 ani de zile, l-am ajutat la licitație, am dat o susținere. O firmă, dacă este înființată acum nou, nu trebuie să aibă niște condiții să participe la licitație și nu poate, trebuie să-și o firmă mai mare. Am mers la Slatina, la sediul firmei Marsilva Com, cea care a turnat asfaltul. Nimeni n-a vrut să ofere vreo explicație. Angajatele ne-au răspuns că sunt ocupate cu formularele pentru a participa la alte licitații. A rezultat acest scurt interviu prin pereți. La această adresă e sediul unei firme care a construit un drum unde asfaltul a dispărut pur și simplu. Vrem să vorbim cu cineva de la firma Marsilva Com SRL. Cum nu există? Uitați că scrie pe perete Marsilva Com SRL. Și dumneavoastră sunteți în sediul firmei. Știu. Păi v-am găsit aici întâmplător, ați trecut. Nu înțelegeți că nu știți. Da? firma Noi avem New aici și nu stăm. Conform datelor publice, Condor și Marsilva au încasat până acum prin PNDL peste 7 milioane de euro. De altfel, județul Olt a fost lider în 2018 la contracte derulate prin PNDL cu 51 de milioane de euro, de șapte ori mai mult decât un județ precum Brașovul. Avem cu asfalt, așa 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 Felul în care s-a asfaltat la Schitu pare să fie o regulă la nivelul întregii țări. Am mers prin mai multe județe pentru a vedea starea drumurilor comunale asfaltate prin PNDL. Inaugurate cu fast în urmă cu câțiva ani, ele au ajuns să arate catastrofal. O investiție importantă în principal pentru locuitorii comunei Zvoarele a fost recepționată zilele trecute. Este un drum, așa cum se vede, foarte, foarte bine lucrat, foarte bine construit, să spun așa. Orașul Răcar a fost pentru două zile în sărbătoare. În prima zi a fost marcat încheierea lucrărilor la drumul comunal 43A Răcar din Bații Butimanu. N-a fost absolut deloc ușor să se construiască acest program. El acum funcționează foarte bine. Funcționează uns, ca să spunem așa. Programul național de dezvoltare locală a luat locul fondurilor europene destinate asfaltării drumurilor. Asta înseamnă că în loc să construim cu bani de la Bruxelles, am ales să cheltuim din bugetul țării. Primarii s-au bucurat căci programul lui Liviu Dragnea însemna mai puțină birocrație decât proiectele finanțate cu bani europeni. 
Semnam în jdămidă pagini documentațiile cerere de finanțare, cerere de plată. Dădeam inclusiv copii după monitoarele oficiale, declarație pe proprie răspundere, numărul de la pantot, starea de sănătate, ce vreți dumneavoastră. Salvarea noastră s-a numit Liviu Dragnea. Programul Național de Dezvoltare Locală, flexibil, suplu, fără birocratie. Vine doar de primar să vină cu două documente la București. Nu camioane de dosare. Două documente la București. Mai puține documente, dar și mai puține controle. În cazul proiectelor din fonduri europene, existau inspecții de la autoritatea care aloca banii. În cazul Programului Național de Dezvoltare Locală, aceste verificări în teren au fost eliminate. Am ajuns în județul Vâlcea, pe un drum comunal realizat prin fonduri europene. Diferențele sunt semnificative. Drumul ăsta e aproape perfect. Pare că da, e turnat da, acum da, două zile. E turnat de, de mare puțin și e turnat de 9 ani. Nu are nicio groapă, nu are nicio fisură, nu are nimic. Dacă le pregătești perfect și stratul de bază, balastul și piatra spartă, nu are cum să se distrugă. Chiar dacă trec tractoare, nu contează, camioane. Nu tractoare, trec camioane mari. Nu. nu are restricție de tonaj. În mod bizar, drumul de la Bărbătești, asfaltat din fondurile Uniunii, este mai ieftin decât cel de la Schitu din fonduri PNDL. Am obținut documentele de achiziție ale celor două drumuri și am văzut că valoarea asfaltului turnat prin PNDL este de două ori mai mare decât a celui din fonduri europene. Asta, deși licitațiile au avut loc în în aceeași perioadă de timp și în aceeași zonă geografică. Prețurile sunt dublate sau chiar triplate în cazul podețelor tubulare, la fel și la șansuri. Mai mulți primari pe care i-am confruntat s-au plâns că le e aproape imposibil să descopere fraudele constructorului. Aruncă vina pe dirigenții de șantier, pe care de fapt tot ei au ales. La Bărbătești vedem că în realitate totul depinde de primari și că un edil de bună credință poate să evite fraudele. La finalizarea lucrărilor, unde am avut bănuiel și am trăit cu impresia că s-ar putea stratul de asfalt să nu aibă 10 cm cei care trebuia și să nu am probleme la vreo verificare, am spus constructorului că dacă e de acord să luăm carote. Mostre din diferite locuri unde eu le-am ales, deci nu constructorul. Și surpriza a fost că absolut toate monstrele pe care le-au luat au fost de la 12 cm până la 18 în curbe, că Ia, asta, cât are. asta de exemplu are 15. Primarul Constantin Banacu, membru PSD, a făcut și drumuri prin PNDL și le-a făcut bine. Exemplul său ne arată că acest program poate să funcționeze dacă primarii rezistă tentației de a intra în jocul firmelor de partid care compromit lucrările pentru a deturna fondurile primite de la guvern. Atunci când banii sunt furați, asistăm de fapt la o complicitate în lanț. Constructor, dirigite de șantier, primar, inspectoratul de stat în construcții, ministerul dezvoltării. Ia uitați -vă. asta e asfaltul pe care l-ați turnat dumneavoastră prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Da, uitați domnul uitați-vă la cel centru făcut... Uitați-vă că... sub picioarele dumneavoastră ce strat de asfalt ați turnat. Păi mă uit sub picioarele mele, dar ia uitați-vă, eu am un dirigente de șantier care răspunde și își asumă de toate cele. Eu nu sunt responsabil pentru toate... Păi și dumneavoastră n-ați văzut situația asta până acum? Păi am văzut-o, dar aici trebuie, este o burdușeală, cum au fost și celelalte, trebuie reparat aici. <fie> Deci s-au făcut niște burdușeli. Una este oia la vale, alta este din nou burdușel. Și pe drumul județean, dacă vă uitați cum astea, apar burdușelele. Ce sunt burdușelele? Deci asfaltul se umflă, eu știu, se întâmplă ceva acolo. Ce? O infiltrație de apă, de ceva, datorită ploilor. Ion Toma este primarul Comunei Movilen din județul Olt. A risipit 1,2 milioane de euro din fonduri PNDL pentru un drum cu un singur strat de asfalt. Fundația este și ea cu 30% mai subțire decât la alte drumuri similare. Rezultatul, la scurt timp de la asfaltare, drumul a cedat. Sunteți mulțumit de calitatea lucrărilor aici? Eu, în sinea mea, sunt mulțumit în momentul în care văd cetățenii cu zâmbetul pe buze că au condițiile decente să circule în papuc și în toate cele... Uh -huh. Utile zilei noastre. Primarul se oferă să ne plimbe prin comună pentru a ne arăta realizările sale, dar are o mică problemă. Cu ce mașină sunteți? Cu lugarul, dar trebuie să mergi să iau cheia. Unde aveți mașina noastră? Păi cheia asta de la ce mașină este? Puteți? De la ce mașină e cheia? Nu este de la... Haideți cu mașina dumneavoastră acum, să te spunem. Imediat mă duc să... Hai domnule că nu fug. 
A plecat să ia cheile de la Loganul primăriei pentru că nu putea să meargă cu mașina personală că dădea prost în, în curs. El a venit cu mașina aia. În urmă cu 10 ani, înainte să ajungă primar, Ion Toma era printre copiii sărmanei comune și nu se dădea înapoi de la munca de jos în partid. A ajuns paznic la Consiliul Județean și mai apoi a devenit brusc primar de comună. Și-a luat haine bune, mașină străină, iar administrația a făcut-o cum s-a priceput. În momentul în care se toarnă asfaltul, călcâiul de la pantof, dacă nu intră călcâiul, atunci este făcut calitativ acest asfalt. Deci călcâiul de la pantof trebuie să nu, nu intre în, în jos, în fundație. Și la dumneavoastră cu asta? Cred că așa a fost. Am urmărit această lucrare și cu călcâiul de la pantof am încercat ca să nu intre, să se ducă în jos, să undeze. Comuna Frătești, județul Giurgiu. Această porțiune de drum a fost construită în 2014 prin Programul Național de Dezvoltare Locală. A costat 400.000 de, de euro. Credeți-mă! Mi-e și rușine să trec să mă întâlnesc cu dumneata pe drum și zici, bă, primarul ăsta ce e prost? Nu vede cum e drumul ăsta? Nu mă găsește lumea pe mine vinovat? Lumea are toate motivele să-l găsească vinovat pe primarul Marian Cărățeanu. El ar fi trebuit să supravegheze lucrarea și să se asigure că e făcută bine atunci când a acceptat să plătească firma care a construit-o. Acum se declară revoltat și încearcă să pozeze în victimă. Cum ați calificat situația de aici, ca aici, teoretic e un drum modernizat, dar da. nu se mai vede asfaltul pe el. Păi ce să mai vadă datorită faptului că s-a spart de tot, e sub orice critică. Uitați-l unde e. Vedeți dumneavoastră unde a mai rezistat cât de cât, uitați-l, cât de cât a mai rezistat aici. Dar acolo n-a mai rezistat și e terminat, uitați-l. Unde am putea vedea cei 17 miliarde pe care i-a cheltuit constructorul aici? Ce să vedeți 17 miliarde? Ăsta e drumul, de la kilometru zero până la capăt. După 5 ani, primarul s-a gândit să dea firma în judecată. Consideră că legile sunt prea legere și le permit constructorilor să facă ce vor. Câștigă contracte pentru faptul că lasă valorile mici la licitații. Să dea valoare mică, să ia contractul și până să mai facă un act adicional, dacă poate. Și pe urmă, după ce am ieșit în garanție, papa, spălați-vă, vă, proștilor, cu ele pe cap. Drumul de la Frătești a fost construit de Gecor SRL, o firmă cu conexiuni puternice la vârful guvernului. Ea aparține familiei Cusă, cunoscută pentru prieteniile cu liderii PSD din județul Giurgiu. George Cusă, fiul patronului, i-a fost naș de cununie lui Gabriel Bădălău, fiul actualului ministru al economiei. El se cunoaște bine și cu Răzvan Cuc, ministrul transporturilor. Firmele familiei Cusă sunt printre marii beneficiari ai Programului Național de Dezvoltare Locală. Ultima realizare au asfaltat prin PNDL un drum care mai fusese asfaltat tot prin PNDL de o altă firmă. A trebuit să-l refacem acest drum pentru că el s-a degradat. Așa. Era numai gropi. Păi Era de ce? gropi. Păi de ce? Eu știu de ce. Materialele proaste la prima lucrare, execuția proastă la prima lucrare. Ce să vă spun? În mod normal, un asemenea drum are o durată de viață de minim 15 ani. Minim 15 ani spune da. în normă, în carte. Da. Dar la noi cam de 2 ani de zile au... Nu știu ce să vă spun, nu sunt specialist. Păi dumneavoastră ați construit de două ori același drum? Păi poți să-l construiești de 120. Păi nu e ca și cum v-ați fi bătut joc de bani? Nu, 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 nu considerăm așa. În ultimii ani, firmele familiei CUSA au câștigat contracte de peste 20 de milioane de euro din proiecte PNDL. Dar nicio autoritate a statului nu i-a luat la întrebări pentru lucrările de mântuială făcute din bani publici. Am mers să întrebăm noi. Uitați-vă ce palat și-a construit firma asta. Aici sunt bani din gropile de pe drumurile patrie. Bună ziua! De la Recorder din București suntem, de la presă. Facem un material și vrem să vorbim cu cineva de la firma aceasta. Nu m-ați aștepta să vă spun ce vrem. Vrem să luăm o poziție de la această firmă. Această firmă a construit un drum care 
e distrus acum. Care construiește din bani publici. Pot să vă las un contact, să mă contacteze cineva? Nu vrea nimeni de la firmă să vorbească cu noi? În fața clădirii l-am întâlnit pe Cornel Cusă, unul dintre cei doi frați implicați în conducerea grupului de firme. Vreau să vă punem câteva întrebări referitoare la un drum pe care firma Gecor l-a construit și acum aici se distrus. Nimeni nu vrea să vorbească cu noi de la sediu și vreau să vă punem câteva întrebări. Nu am ce să comentez cu Chiar nu. Că un reprezentant, unul din reprezentanții firmei. Sunteți fiul patronului. Nu știu ce Foarte bine. Am luat imagini cu drumul construit de Gecor și de alte firme care au făcut asfaltări prin PNDL și am mers să îi le arătăm lui Liviu Dragnea, creatorul acestui program. L-am întâlnit într-o vizită electorală în județul Argeș. Vă arăt niște fotografii din niște, cu niște drumuri pe care noi le-am filmat, drumuri asfaltate prin PNDL, care la scurt timp arată, uitați Câte drumuri sunt aici? Sunt de exemplu, aici, doar aici avem șapte drumuri, dar noi am văzut cel puțin 15-16 drumuri din 30, cam 30. Cam jumătate din drumurile văzute din PNDL 1 arată în Bra. acest fel. Eu nu știu dacă sunt din PNDL sau nu, dar ca în orice domeniu, nu cred că putem merge pe randament 100%. Dacă e așa cum spui tu, Înseamnă că aici au fost niște oameni care și-au avut un joc de bani. Instituțiile statului, inspecția în construcții și alții, trebuie să verifici. Dumneavoastră, când ați construit acest program, v-ați asigurat că există instrumente pentru a evita aceste fraude? Eu, când am construit acest program, am asigurat că statul românesc este din noroi și iese. Sunt firme de partid care au construit aceste drumuri. Credeți că au fost favorizate în cadrul acestui program? Firme de partid? Da. Hai, Cocoș, lasă De ce? Am dat expresia asta ca să se prea de Investim în viitorul acestei țări, asfaltăm drumurile care nu au fost asfaltate niciodată, am început autostrăzile care nu au fost construite niciodată și vom continua indiferent de piedicile puse de acest securiști nemernici. Comunele noastre în câțiva ani de zile o să fie mai frumoase decât comunele din vestul Europei. Pentru că și românii sunt mai frumoși. Vă mulțumesc și Doamne ajută!